আজকে স্টেট ইউনিভার্সিটি ল ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত দ্বিতীয় ওয়েবিনার আপনারা সবাই জানেন এখন ওয়েবে সেমিনার করা সবার ধুম পড়েছে আমরা যেহেতু করোনা কালে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি এই জন্য আমাদের এভাবেই পরস্পরের সাথে কানেক্টেড থাকতে হচ্ছে এবং এভাবেই আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক যে গতি প্রবাহ আছে সেটা বজায় রাখার চেষ্টা করছি তো আমাদের স্টেট ইউনিভার্সিটি ও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে ওয়েবিনার আয়োজন করা হচ্ছে আমরা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ প্রথম একটা আয়োজন করেছিলাম সিভিল ল নিয়ে আজকে আমরা যেটা আয়োজন করছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের জন্য একটা স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় এটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে আমরা সচরাচর খুব কিছু কথা বলি না এবং এরপরও আমরা স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে এই সময়টা বেশি করে কথা বলছি বিশেষ করে প্যান্ডেমিকের কারণে করোনার কারণে এটা এমন একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রতিটা মানুষের জীবনের সাথে একটা জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই আসলে জানতে চায় যে আমরা যে কোভিড হচ্ছে আমরা যে এটা চিকিৎসা নিব আমরা যেটা প্রতিষেধক নিব এটা কোন স্টেজে আছে বা আমাদের চিকিৎসার সুবিধা কতটুকু আছে আমাদের অধিকার পথ কতটুকু আছে এবং এখানে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনা কতটুকু আছে তো আমাদের এই সম্পর্কে অনেকটুকু জানা হয়েছে ইতিমধ্যে তারপরও আমাদের একদম লিগাল পার্সপেকটিভ থেকে দেখার একটা ব্যাপার আছে এবং আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান আমরা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসানকে পেয়েছি ম্যাক্সেস অ্যাওয়ার্ড উইনার সৈয়দ রেজওয়ানা হাসান জাতিসংঘের পুরস্কার পেয়েছেন পরিবেশ পুরস্কার পেয়েছেন ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু এগুলির চেয়ে অনেক বড় পরিচয় হচ্ছে তিনি মানুষের অধিকারের প্রশ্নে অত্যন্ত সোচ্চার একটি কণ্ঠ এবং তার বিশেষভাবে তার কাজের যে এলাকা রয়েছে তার মধ্যে পরিবেশের পাশাপাশি হেলথ আসার অনেক বড় ব্যাপার এবং আমরা দেখেছি আমাদের হেলথ সংক্রান্ত বা স্বাস্থ্য অধিকার সংক্রান্ত আদালতে যে মামলা হয়েছে বা অ্যাক্টিভিজমের যে ধারাটা আছে সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বলা যায় মূল অংশটা জুড়ে আছে হচ্ছে সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান এবং তার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এনভারনমেন্টাল ল অ্যাসোসিয়েশন বা বেলা তো আজকে আমরা আরও সৌভাগ্যবান আমরা স্বাস্থ্য অধিকারের অন্য একটা অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা কথা বলার জন্য পেয়েছি ডক্টর এম শামীমকে উনি বাংলাদেশের অন্যতম বড় যে স্বাস্থ্য সেবা বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান আছে ল্যাবেইড সেটার প্রতিষ্ঠাতা সেটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং একই সাথে সাথে আমাদের যে স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ রয়েছেন এখানে বোর্ড অফ প্রেসিডেন্ট বিওটির প্রেসিডেন্ট উনি এবং এর পাশাপাশি আমরা ওনার লেখালেখিও কিন্তু লক্ষ্য করেছি এই দানি এই করোনা হওয়ার পর ওনার আমরা সমকাল প্রথম আলো সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিশেষ করে বেসরকারি হসপিটাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অত্যন্ত সুচিন্তিত কিছু অভিমত দেখেছি তো আমরা খুবই লাকি এবং ওনাকে অনেক ধন্যবাদ উনিও আজকে আমাদের সাথে জয়েন করছেন তো আমি কথা না বাড়িয়ে সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান উনি আমাদের স্টেট ইউনিভার্সিটি ল ডিপার্টমেন্টের অ্যাডজাঙ্ক প্রফেসর হিসাবে ইনভলভ আছেন ওনাকে স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে আমাদের যারা ছাত্র আছে শিক্ষক আছে আমাদের যারা ফেসবুকের সাথে যে বিভিন্ন প্রায় ষাট হাজার মানুষ সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে কিছু বলার অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা এক ঘন্টার মধ্যে অনুষ্ঠানটা শেষ করব ভাই Uh, adding to my workload i did a last moment powerpoint presentation but unfortunately i sub- somehow disorganized it to amar colleague ra ota organize korche ota ota ante ante ekta introductory kotha am bole felte chai and welcome uh, shamim bhai here i didn't know you will be coming here so anyway amra first jodi ekta bujhe dekhar chesta kori je amader health bolte amra ki bujhi বেসিক্যালি ডাব্লিউএইচও এবং জাতিসংঘের যে হিউম্যান রাইটস কমিশন আছে ডাব্লিউএইচও এবং হিউম্যান রাইটস কমিশনের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে আমরা হেলথ হেলথ রাইট হেলথ রাইটের নরমেটিভ কন্টেন্টস কোর এলিমেন্টস এগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা পাই তো ডাব্লিউএইচও হেলথের যে সংজ্ঞাটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আপনার শারীরিক সুস্থতা আপনার মানসিক সুস্থতা এবং আপনার সামাজিক একটা ওয়েলবিং এটাকেই ওরা হেলথ হিসেবে ডিফাইন করছে এবং এইটা যে কেবলমাত্র আপনার অসুখ নাই হলে আমরা ধরে নেব যে আপনার স্বাস্থ্য ভালো সেভাবে তারা ডিফাইন করছে না ইটস আ কমপ্লিট স্টেট অফ ওয়েলবিং অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল দ্যাট ক্যান বি মেন্টাল দ্যাট ক্যান বি ফিজিক্যাল অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি সোশ্যাল আমাদের রাইট টু হেলথের ডেফিনেশনটাও যদি আমরা দেখি ওটা বলা হচ্ছে যে এনজয়মেন্ট অফ হাইয়েস্ট অ্যাটেনেবল স্ট্যান্ডার্ড অফ হেলথ 
So the first part of my presentation will be about how the international legal regime has defined health and health right, and then how Bangladeshi law is in compliance or where are the gaps in the Bangladeshi legal regime in addressing people's right to health. So I'm going to say the highest attainable standard of health to attain our health, right? That for a universal declaration of human rights, our health care to get on the social component to shut a medical care, shut a medical care, shut a shamjit the parahitse. That for Amadin to economic at the document at Samrajani, the Duidhorone, Duita covenant at the act of civil and political rights near deal for it, act of economic, social, and cultural rights near deal for it. The Jati Shangiri Duta covenant and Mote. Economic, social, and cultural rights near J covenant to deal with it. Shekhane health rights ke ullek kora hoye chhe. Vom oder ekta article achhe article twelve. Shekhane health ta ke health right bolte ashle ki buthan na hoye pata bola hoye chhe. So it's treated more as a social, economic, and cultural right. However, the realization of it is very much a political right. So, amra jodi ekhon ek to dekhi je, ebo amra jani je jara lawyers amra jani je. A covenant gulo the J right gulo kotha bola chhe because it is for economic, social, and cultural rights. Take amra second generation of human rights issue be bhi bechona kori. Article 12 ta I wish I had my PowerPoint in front of you. Ekhane bolche je amra prote ke every state party and Bangladesh is actually a state party. Bangladesh ratified this convention in 1998. Uh, and it has not given any reservation in the article that is talking about right to health. Ekhane bola hote je protecta state party tar protecta nagori ke right to health ta ke physical and mental health enjoy parar je tar right eta ke shikriti debe. So Bangladesh being a ratifying country, Bangladesh er upor eta obligatory je tar protecta nagori ke manushik ebong physical health एन्जॉयमेंट है जे राइट टा उटा के शिक्षित के देखो एम ए एन्जॉयमेंट का हो बे हाईएस्ट एटेनेबल एन्जॉयमेंट है इखाने आर्टिकल 12 वे सब आर्टिकल तो तो कथा गुला पर्टिकुलर इंस्टेंस से कथा बाला हुए थे एक तो होते इन्फेंट मोर्टालिटी एक तो होते हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक तो होते इंडस्ट्रियल एंड बाला होती है जो शॉकल राष्ट्रों शॉकल शोमाएं शॉकल धारों ने मेडिकल सर्विसेज सो एट ऑल टाइम शॉकल धारों ने मेडिकल सर्विसेज एवं मेडिकल एटेंशन एनशियर कर बे फॉर इट्स सिटीजेंस तार पढ़े आर्टिकल 12 टू ते जे गुलो बाला अच्छे उगलो आरामी रिपीट कर चीना बट एक्टर जिन्हें इम्पोर्टेंस � you have to be preventive in your approach. So it's not really when a person gets sick, you send an ambulance. Your approach has to be preventive, and you have to ensure health facilities, goods, and services. A health right taki abar office of the High Commissioner for Human Rights jeta achi jaki shonge tara elaborate kore chhe. Yebun tara elaborate korte gye dekhiye chhe. Je shudhu matro medical care na. Eta shate kato gulo social indicators jori to. एवं ए जे ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर आचे तारा जी सोशल इंडिकेटर गुल्लो बोले चे पॉलिवर्टी शो में इवोल्यूशन होते होते ऐसा ते आरो किचु एलिमेंट्स जो पे चाहे मैं कतो गुल्लो एलिमेंट्स आपना देख जन्नो पड़ी जब वन एक्टर होते हैं सेफ फूड एंड न्यूट्रिशन आरेक्टर होते हैं एक्सेस टू सेफ एंड आमादे ये बहुत चीजें हैं जो क्या बहुत चीजें जो एक लोग को शायद पूछा जाए लोग बहुत चीजें मारा जाए ये बंग बांग्लादेशी देर बहुत आयु बेरे जाते पड़े बाय टू इयर्स जो दी बांग्लादेश तार एयर पोल्यूशन टैकल करे आर एक तो बहुत चीजें वेरी इम्पोर्टेंट ये दो तो बहुत चीजें प्रोसीडियरल um, their health rights and entitlements, and of course, the health status of the country. Jeta Amrai COVID is Shamai Kub Badev Habi Miss Kurichi, and Amadaki Shapshamai Bala Hachi. We are very well prepared, we are very well prepared. We were informed with wrong information. Alekoti participation, the Sharka J. Shidhantu in Ayana Kano Health Sector, Oikane Shokole participation Thakta Habe, community participation Thakta Habe, health professionals their participation Thakta Habe, Amunki international community the participation Thakta Habe. So social nexus Gulu Amra, Onanoja, Amada fundamental right Amra Budi, 
খাওয়া পানি স্যানিটেশন এটার পাশাপাশি কিন্তু কিছু প্রসিডিউরাল অ্যাসপেক্টের উপরও এমফেসাইজ করা হয়েছে ওয়ান অফ দ্যাট ইজ ইনফরমেশন অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ পার্টিসিপেশন বাট ওভার দ্য ইয়ার্স রাইট টু গেট রিড্রেস যদি আপনার হেলথ রাইট ভায়োলেটেড হয় তাহলে আপনার প্রতিকার পাওয়ার অধিকার এটাও এখানে অ্যাডেড হয়েছে সো আমরা যদিও ইন্টারন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ডাব্লিউএইচও নিয়ে কথা বলেছি তার বাদেও আরও কিছু কিছু ইন্টারন্যাশনাল ল আছে যেমন ওমেনদের নিয়ে কথা বলে ডিজেবলদেরকে নিয়ে কথা বলে চিলড্রেনদেরকে নিয়ে কথা বলে এমন কিছু লতে ওদের ওই স্পেসিফিক জনগোষ্ঠীর হেলথ রাইট নিয়ে কথা বলা আছে আমরা একটু দেখে নিই যে নর্মেটিভ কন্টেন্ট কি কি আছে নর্মেটিভ কন্টেন্টে বলা আছে হেলথ রাইট এনজয় করতে হলে আপনাকে কতগুলো ফ্রিডম দিতে হবে হেলথ রাইট এনজয় করতে হলে আপনাকে কতগুলো এন্টাইটেলমেন্ট দিতে হবে ফ্রিডমগুলোর এক মধ্যে একটা হচ্ছে আমার অধিকার আছে আমার নিজের স্বাস্থ্য এবং আমার নিজের শরীরের উপর বিশেষ করে এটা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার রিপ্রোডাকটিভ হেলথের উপরে তার কন্ট্রোলটা থাকতে হবে ওমেন ক্যান নট বি ডিকটেটেড অ্যাবাউট হাউ মেনি চিলড্রেন শি ওয়ান্টস টু হ্যাভ ইটস হার ওন রাইট দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য রাইট টু বি ফ্রি ফ্রম অল সর্টস অফ নেগেটিভ ইন্টারফেরেন্স বাই দ্য স্টেট ওর বাই দ্য প্রাইভেট সেক্টর অ্যান্ড রাইট টু বি ফ্রি ফ্রম অল সর্টস অফ টর্চার অ্যান্ড নন কনসেনসুয়াল মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আপনি চান না বাট আপনাকে জোর করে এই ট্রিটমেন্টটা করা হবে এন্টাইটেলমেন্ট হচ্ছে যে আপনার একটা রাইট আছে যে আপনি ইকুয়াল অপরচুনিটি পাবেন টু দ্য হেলথ সিস্টেম আমরা এই যে কোভিডের সময় দেখেছি বলা হয়েছে মুগ্ধা হাসপাতালে এতগুলো হাসপাত এতগুলো বেডের মধ্যে এতগুলো রিজার্ভ থাকবে ফর ভিআইপি এতগুলো থাকবে ফর নন ভিআইপি আমাদের মতন আম জনতা বাট দ্যাট ক্যান নট বি দ্য কেস দ্যাটস এগেনস্ট ইউর নর্মেটিভ কন্টেন্ট অফ হেলথ রাইট টু হেলথ তারপরে বলা হচ্ছে যে আমার গুড কোয়ালিটি ফ্যাসিলিটিস থাকতে হবে সার্ভিসেস থাকতে হবে আমাকে যে সার্ভিস দেবো ওটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে এবং টাইমলি হতে হবে কয়েকটা কোর কম্পোনেন্টের কথা এখানে বলা আছে একটা কোর কম্পোনেন্ট হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড আই মাস্ট আন্ডার স্কোর হিয়ার যে এখানে অ্যাভেলেবিলিটি বলতে ফার্স্ট পয়েন্টটাই হচ্ছে যে আপনার পাবলিক হেলথ সার্ভিস হ্যাজ টু বি মেড অ্যাভেলেবেল Yes, there can be private services, but private services will be able to judge your right to health attainment. It is on the availability of public health and health care facilities, goods, services and programs. And there has to be trained medical professionals and essential drugs. If you have essential drugs, you have to list the list of WHO. So, in this case, availability protects the right to health and the right to health care facilities. এখানে অ্যাক্সেসেবিলিটির কথা আছে এবং এই অ্যাক্সেসেবিলিটি বলা হচ্ছে যে খালি কাগজে থাকলে হবে না ইট হ্যাজ টু বি ইনফ্যাক্ট অ্যান্ড ইন ল অ্যান্ড এই অ্যাক্সেসেবিলিটি আপনাকে এনশিওর করতে হবে শহর এলাকাতে এই অ্যাক্সেসেবিলিটি আপনাকে এনশিওর করতে হবে গ্রাম এলাকাতে এবং এই যে অ্যাক্সেসেবিলিটি এটা আপনি হেলথ প্রাইভেটাইজ করার নামে গরিবকে আপনি ডিসপ্রোপোর্শনেটলি এফেক্টেড করবেন এটার কোনো সুযোগই নেই আরেকটা বড় কথা হচ্ছে যে যদি মানে এভরিথিং হ্যাজ টু বি অন দ্য বেসিস অফ আ নন ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড ইকুইটি এবং আমরা লয়াররা প্রায় ইকুয়ালিটি এবং ইকুইটির মধ্যে গন্ডগোল করে ফেলি ইকুয়ালিটি হচ্ছে সমতা তাই না আসিফ ভাই আর ইকুইটি হচ্ছে সাম্য সমতা হচ্ছে আপনার আর আমার একই অধিকার আর সাম্য হচ্ছে আপনি এমন একটা সিস্টেম করবেন যাতে করে যারা পিছিয়ে পড়েছে তারা তাদের অধিকারটুকুন আদায়ের জন্য বাড়তি কিছু সুবিধা পেতে পারে সো বেসিক্যালি ইকুয়ালিটিকে প্রমোট করতেই আপনি ইকুইটি এনশিওর করবেন ইকুইটি হচ্ছে দেন আপনিও ট্যাক্স দেবেন আমিও ট্যাক্স দেবো কিন্তু আপনি ট্যাক্স দেবেন আপনার আয় অনুযায়ী আমি ট্যাক্স দেব আমার আয় অনুযায়ী তো উই আর ইকুয়াল সো ফার দ্য পেমেন্ট অফ ট্যাক্স ইজ কনসার্ন বাট ইকুয়ালিটি ডিমান্ডস দ্যাট মাই স্পেশাল কনসিডারেশন আর টেকেন ইন টু অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড আই এম নট বার্ডেন উইথ দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স দ্যাট প্রোভাইবলি দ্য ওনার অফ ল্যাব এ গুড টু গিভ সো দ্যাটস হোয়াট ইকুইটি ইজ অল অ্যাবাউট So you have to have availability, you have to have accessibility, and there, it, it has to be acceptable. Medical ethics and pathology, whatever that may mean in the context of Bangladesh, I don't know. It has to be gender friendly, it has to be appropriate to your own culture. On the other hand, you have a kidney problem, you have to eat beer, you have to eat red wine. If you have a doctor's prescription in Bangladesh, you have to eat the doctor's prescription. So this is one this is something that it has to be culturally and and somehow socially acceptable and the other point is quality quality er modhe bola hocche je age amra social je element guler kotha bole eschilam food water sanitation and quality er modhe arekta kotha khub important bola hoyeche je it has to be people centered so the health system has to be responsive and it has to be responsive to the community at large 
not to a particular segment of the society ebong timely hoyte hobe amra ei korchi ba onno shomoyo dekhi je time access ta na paote dekha jacche je meter delivery hobe take hoyto rastar modhei ta delivery hoye jacche ar covid er shomoy to amra ohorohoi dekhechi je ek hospital theke arek hospital e jete jete ei patient koto mara geche so it was not at all timely uh there are specific and general uh, obligations that have been imposed by the covenant on the state parties ekta hocche the realization of health will have to be progressive ekhane amra ektu mix up kore feri lawyer ra je progressive mane immediate na we can sit on it for years for decades for centuries that's not the case progressive mane hocche whatever resources you have in hand you make the best and the most of it ebong eto joto taratari paro toto taratari diye dao जख्रेसिवेबल कर <laughs> प्राइटाइजेशनोटिट्यूट to the availability accessibility uh, acceptability and quality so age je content gulo amra bolechilam but you can privatize that is not a problem but amon extent by scale e tumi private korba na that you take it out from the domain of the private public player and put it totally in the hands of the private player then they may become third parties and they may start interfering with the right to health of the common people then it's about fulfill that every state has to have policy has to have strategy has to have law and has to have a judiciary in force or a judicial system in force that will deal with people's grievances around their right to health ekhane sufficient number of hospital er kotha bola ache ebong the there has to be health insurance affordable uh, for all ekhon jodi amra je eto kichu bollo jatishongkho jodi ektu global status ta check kore ni global status e dekha jacche वर्ल्ड जो कान्ट्री मेडिकलिटाइज कर Our 73 countries have actually recognized for it people's right to get treatment. Marking Jukta Rashtra Mutton Desh Kintu right to health that actually uh, uh, accept Koreni, but our constitution has recognized that. Because the Colombia Mutton, our Mutton Desh, it does not depend on your economic status. A lot has to uh, do with political uh, commitment. राष्ट्रेट्स 
it, which is there in Article 15A. Then we have Article 18, which talks about public health and mortality. Ekhane apna nutrition level ke baranor kotha bola hoye chhe. Ar public kotha bola hoye chhe. Narcotics sevong intoxicating drugs er upore ekta preventive measure anar kotha bola hoye chhe, which is perceived by our state as injurious to public health. Our Article 18 is the protection of environmental health. It is important to have the preventive part of health care. We have to have our air pollution, water pollution, uh, contamination by pesticide and fertilizers, chemical fertilizers. We have to avoid that. We have to have the common disease. We have to have the common disease because of this environmental contamination. Bangladesh key documents among institutions, the key documents among the actual right to health. मेडिकल प्रैक्टिस प्राइट क्लिनिक लैबरेटरि रेगुलेट कर साल अध्यादेश आज उन्नीस चुराशी साले अपडेट होने गाइडलैन गो है सकल डाक्त निबंधन और तरह कार्यकलाप नियंत्रण कर मेडिकल और डेंटल काउन्सिल एक्ट हो हज़ार दस आर्लियर एक वार्शन छोटे के बिल कर दस कर कन्ज्यूमर रईट प्रोटेक्शन अनेकगुल अधिकार आज जेगो एज पार्ट अफ आवर रईट टू हेल्थ कैन एसार्ट कन्ज्यूमर रईट प्रोटेक्शन एक्ट हूँ टू थाउजेंड नाइन मोबाइल कोर्ट जो टू थाउजेंड नाइने से मजिस्ट्रेट के क्षमता दे क्षमता गो दे मध्य बिराशी साल आईन आज क्लिनिक और हस्पिटल नियंत्रण करोलेशन हम मोबाइल कोर्ट कैन भी अपारेटेड देर तर एनवायरमेंट रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड लज आ रूल्स आ and there are number of strategies which i am not going to share there are about nine implementing agencies je gulo naam mota moti amra ei covid er shomoy jene gechi bangladesh sarkar e kintu ei covenant tar constitution er je narrow duty ache ota fundamental principle of state duty tar mane ekta enforceable kono document na however bangladesh er je right to life bidhan ta ache sanvidhan je right to life er sathe eta ke songjukto kore onek kota jaygay amader supreme court intervene koreche ebong manusher right to health ta ke protect korar jonno rai diyeche adesh diye jacche bangladesh e gulo bado mdg goal ache jekhane tar child mortality reduce korar kotha bola ache maternal health improve korar kotha bola ियल जीडीपीटेंटेक्टर फिनान्सियल मानुष्ट 
कथा चिंता कर माइनस प्रिंसिपलिट There is right to life, Article 31 and 32 of our Constitution. So the right to life and the fundamental principles of state policy have always been merged by our Supreme Court in in um, expanding the limit of right to life to include um, rights like right to health, right to environment. The Bangladesh legal regime is or Bangladesh health system is not equitable, is not efficient, is not adequate, is not people centered. Is not integrated. Is not ethical. Even recent the Global Health Security Index, which is done yesterday, shows that the country is actually the actual population of the country. The actual population is the number of the Bangladesh. I am saying that I wish I could show you this chart. Just that you can see that in Bangladesh, the budget allocation is that key. Obviously, Bangladesh judiciary is also the case. We deal with it. But the actual one is paracetamol. You can actual full element which is on a bad side. More than that, because जाएंगे रंगपुर सतर मानुषेशन I actually started with content lakh, but the FBI division brought it to ten lakh. That for a recently created, the private hospital clinic, even diagnostic center, gulo uh, fee determine korte bolte chhe, gulo hand korte bolte chhe. Ekta amon jagar jete apni dekhte paren, even ICU, even CCU district level e set korte bolte chhe. Tacharao Bangladesh Supreme Court soft issues, for example, air pollution, arsenic, asbestos, even pesticides, ni korte bolte chhe. Jodi amla जुडिसियर 
ইনস্যুরেন্স কভারেজটা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল এবং ট্যাক্স ইম্পোজ করা হচ্ছিল যে ওয়ান পার্সেন্ট যারা অ্যাফ্লুয়েন্ট আছে তাদের ট্যাক্স নিয়ে যেন ফর্টি পার্সেন্ট যারা পুর মানে নট ফিফটি অ্যাফ্লুয়েন্ট ওদের কভার করা যায় যে ওবামা কেয়ারটা ফাইনালি হ্যাড টু বি ডিফেন্ডেড বাই দ্য ইউএস সুপ্রিম কোর্ট এবং ইউএস সুপ্রিম কোর্ট ডিফেন্ড করার কারণে এখন আসলে কষ্ট ট্রিটমেন্টটা কমে এসেছে এবং ইন্স্যুরেন্স কভারেজ অনেক বেড়ে যাচ্ছে তবে আমেরিকাতে মোট টেন্ডেন্সি হচ্ছে যদি রাইট টু হেলথের কথা বলি কেসগুলো হচ্ছে মেডিকেল ম্যাল প্র্যাকটিসেস ইস হাইলি টেকনিক্যাল মোস্ট অফ দ্য কেসেস ই ডক্টররা জিতে যায় কিন্তু দে হ্যাভ কাম আপ উইথ চার্টার্স ফর দ্য পেশেন্টস বিকজ আপনি যখন ফাইট করতে যাবেন আপনার হাতে অনেক লিগ্যাল ডকুমেন্ট থাকবে না অনেক ইনফরমেশন থাকবে না এটা হয়তো আপনি চেয়েও কখনো ডাক্তারের কাছ থেকে আনেন না সো ওখানে একটা পেশেন্টস চার্ট করে দিয়েছে চার্টার ফর রাইট ওটার বেসিস ইউ গেট অল দ্য ডকুমেন্টস ইউ ফিল there has been negligence in treating you you can find it in the highest ever compensation was actually paid in uh, usa uh, at a stroke patient get quit calling it the first medical negligence case when it was 40 pound fine for a hospital that was for a special rector mangla case in european court there are european courts of human rights on it on it on it different dimensions ni kach kare detainees bioethics ni kotha bale নেগলিজেন্স নিয়ে কথা বলে হেলথ অ্যান্ড ডিটেইনিদের রাইটস নিয়ে কথা বলে ওয়ার্ল্ড ফেস নিয়ে কথা বলে ম্যান অফ ইন্ডি প্র্যাকটিসেস নিয়ে কথা বলে দের আর ভেরি ইন্টারেস্টিং জাজমেন্টস গিভেন বাই দ্য ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট তার মধ্যে রিসেন্ট যেটা হয়েছে ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট সুও মোটো দিল্লিতে কোভিড পেশেন্টদের অব্যবস্থাপনা দেখে সুও মোটো রুল ইস্যু করেছে রুল ইস্যু করে একটা একটা কমিটি করে দিয়ে ইন্ডিয়াতেও কিন্তু এটা রাইটস না এটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি ওটার সাথে রাইট টু লাইফকে এক করে মার্চ করে সুও মোটো রুল ইস্যু করেছে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে যে সমস্ত কোভিড পেশেন্টস আছে রিপিটেডলি ওদের রাইটস আর বিং ভায়োলেটেড এবং ওখানকার সরকার যে কোভিড পেশ কোভিড টেস্টিং কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলছে দ্যাটস অ্যাবসলিউট বুলশিট ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ টেস্ট এবং প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট হাসপাতালে একটা করে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাতে বলেছে এবং একটা করে কমিটি অ্যাপয়েন্ট করে দিয়েছে যারা বিভিন্ন ডাক্তারদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যারা ওভারসি করবে দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য গভর্নমেন্ট হসপিটাল এই যে উনিশ ছয় দু হাজার সালে ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট যে অর্ডারটা দিয়েছে সেটা আসলে বোথ ইকোনমিক অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিকজ এখানে বলেছে ইউ ক্যান্ট রিডিউস দ্য নাম্বার অফ টেস্ট তোমাকে পয়সা লাগলে পয়সা দিতে হবে এবং দ্য কোর্ট অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিনট ইন টু দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য হসপিটালস বাই রিকোয়ারিং দ্য কমিটি টু ওভারসি অ্যান্ড মনিটার দিস কাইন্ড অফ ইন্টারভিয়ারিং ইন্টারফিয়ারিং উইথ দ্য ফাংশনিং অফ দ্য গভর্নমেন্ট হসপিটালস যদি আমরা স্টেট অফ পাঞ্জাব ভার্সেস আরেকটা কেস আছে সেখানে দেখি সেখানে বলা হচ্ছে the hospital facilities will have to be of sufficient quality eba ekhane private der kotha ekta bola hocche jeta ajkal amader khetre khubi pertinent bolche if no scale or rate is fixed then in case of private clinics or hospitals increase their rate to exorbitant scales so the government has a responsibility to set the scale and rate for the private diagnostic centers clinics and hospitals and if that is not done then th- these entities will actually be taking taking it on a higher scale which cannot be uh, which cannot be acceptable even court bolche je private clinic ra jodi eta challenge kore eta kono bhabe grohon joggo na ta sarkar ke ei kortritto amar ditei hobe jodi manusher right to health ta ke ashole amar protect korte hoy um, a very interesting um, judgment in pashchim bangla khet mazdur samiti shekhane government ke bola hoyeche je board dawar adhikar jodi tumi control koro tale right to health er adhikar ta tomake ekdom oi bhabei protect korte hobe ebong government hospital kono patient ke phira dite parbe na oke dorkar hole matite thakbar byabostha kore dite hobe kintu kono bhabei ekta government hospital kono bhabei ekta patient ke phiri dite parbe na phiri dile oto jodi tar jiboner adhikarer upor hostokhe pore tale government hospital ke আরেকটা কথা বলছে যে যারা গভর্নমেন্ট হসপিটালে ডাক্তার দেওয়া আছে তাদেরকে যদি কোনো কারণে তাকে অন্য কোথাও রেফার করতে হয় সে ডিউটি ডক্টর একা করবে না সে পেশেন্টকে রেজিস্টার মেনটেন করবে এবং তার যে
হয়েছে তার সাথে কনসাল্ট করে কেবলমাত্র তখনই করতে পারে ক্ষেত্র গুলোকে রেগুলেট করা হবে কেমন করে হ্যাজেডাস ড্রাগ এর কে ব্যান করতে হবে এগুলো সমস্ত কিছু আসলে ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইস্যুজ নিয়ে ডিল করেছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পশ্চিমবঙ্গের যে কেসটা ছিল ওটা ইভেন টুল ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টে গেছে এবং ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট বলছে ইটস নট ওনলি ইনকামবেন্ট অন দ্য গভর্নমেন্ট অফ স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা পুরোটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে এই বাজেট অ্যালোকেশন করতে হবে এবং এনশিওর করতে হবে যে হেলথের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেট আসে লাস্ট কেস দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু শেয়ার ইজ ফ্রম কলম্বিয়া অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড টু রিড ইট ইয়াস্টারে সেখানে তর্কটা শুরু হয়েছিল যে রাইট টু হেলথ কি একটা সোশ্যাল রাইট যেটা সরকার তার পলিসি দিয়ে প্রমোট করবে নাকি এটা একটা জাস্টিসিয়েবল রাইট যেটা কোর্ট তার অর্ডার দিয়ে এনফোর্স করবে হোয়াট হ্যাপেন টু কলম্বিয়া ওয়াজ থাউজেন্ডস অফ কেসেস ওয়ের ফাইল্ড বিকজ দে হ্যাড এ ডিসক্রিমিনেটরি ইন্স্যুরেন্স পলিসি ওইখানে যাদের টাকা আছে তারা সব কিছুর কভারেজ পাচ্ছে আর যারা যাদের টাকা নেই তারা কতগুলো সো কলড এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস পাচ্ছে এই যে থাউজেন্ডস অফ কেসেস হয়েছে যারা লয়ার তাদের জন্য বলছি ওদের এই রিটটাকে ওরা বলে আমরা যেরকম ম্যান্ডামাস প্রহিবিশেষ বলি না ওরা বলছে রিট অফ টিউটেলা টিউটিএল এ তার মানে হচ্ছে রিট অফ প্রোটেকশন এবং যত এই রিট অফ প্রোটেকশন হয়েছে তার মধ্যে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ রিট হয়েছে টু ক্লেম পিপলস রাইট টু হেলথ সো দু সালে কোর্ট অর্ডার দিয়েছে that particular order basically ended up in restructuring the entire system in colombia and thousands of people who who now want who want the protection of their right to health have actually been given protection etar basis e 2015 sale colombia ekta ain koreche ain modde bole diyeche they haven't touched their constitution but ain er modde bole diyeche the right to health is constitutional right of colombia এখানে যে ডিসক্রিপেন্সি ছিল যে একটা কন্ট্রিবিউটরি রিজিম একটা সাবসিডাইজ রিজিম ইন দ্য ইন্স্যুরেন্স সেক্টর দ্যাট হ্যাড টু টোটালি গো সকল বাচ্চা সকল সময়ে চিকিৎসা ফ্রি পাবে এগুলো বলে দেওয়া হয়েছে এবং ফিজিশিয়ানদের সাথে ইন্স্যুরার ডাক্তার একটা কিছু প্রেসক্রাইব করলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দেবে না ওদের কেমন করে বিবাদটা মিটানো যাবে সেটার একটা গাইডলাইন বলে দেওয়া হয়েছে এবং আরেকটা যেটা বলে দেওয়া হয়েছে যে যখন হেলথ সিস্টেমে কোনো রিফর্ম আনতে হবে নিয়োগ করা হয়েছে এই অম্বুসম্যান গোটা জিনিস রিভিউ করে রিকমেন্ডেশন নিয়ে so the this particular um a a a year for a dekha jate je colombia te jeta chilo je coverage ta chilo 76% ota ekhon uthe esheche 96% e ebong who rank who ranking e ekhon colombia 22nd hoye geche in terms of uh, performance uh, for guaranteeing health rights to its citizens are um, a je colombian supreme court er ei judgment ta ke bola hocche super precedence So it's a super precedent for creating a living constitution. And I would conclude here, and if there are questions, we'll be more than happy to ask. I hope I ended in time, as you say. Thanks. Thank you, Rizwana. I should have heard a purely legal perspective. I should have heard a lot of people. I should have heard a lot of people about the domestic legal regime. I should have heard a lot of people about the domestic legal regime. I should have heard a lot of people. যারা নন লিগাল ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদের হয়তো একটু বোরিং লাগবে বাট আমাদের জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনা ছিল আমি একদম সাধারণভাবেই একটা কথা বলতে চাই যেহেতু আমাদের সাথে বাংলাদেশের সব অন্যতম বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মালিক পক্ষ বলবো না আমি ওনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে উনি খুবই মেটিকুলাসলি ইনভলভ এই হসপিটালটাকে প্রতিষ্ঠা করতে বিকাশ করতে এবং সাস্টেইন করতে আমরা নিজের কাছে মনে হয়েছে আমি অনেকবার এই স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে সরকারি যে ব্যবস্থা আছে এটার অপ্রতুলতার কারণে আমি অনেকবার অনেক বেসরকারি হসপিটালে গিয়েছি আমার বন্ধুদেরকে আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে রেফার করেছি কিছুদিন আগে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন টিচারকে রেফার করেছিলাম লাইব্রেরি হসপিটালে আমরা স্বামী ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি অ্যান্ড ওয়েন হি 
came back, Mane, I found him to be very much satisfied with the service provided by the Labid Hospital. I must say that. এরকম আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমরা ভালো ঘটনাগুলো বলি না খারাপগুলা পত্রিকা আসে ভালোগুলা খুব কমই বলা হয় ভালো নিউজ কোনো নিউজ না আসলে মিডিয়াতে এবং আমরা যখন লয়ের কথা বলি বা সিটিজেন হিসাবে যখন আমরা রাইট পেজ অ্যাপ্রোচের কথা বলি আমরা কিন্তু বেসিক্যালি ক্রিটিক্যাল চোখে দেখি ভালো জিনিসগুলা কম বলি তারপর আমার কাছে মনে হয়েছে যে আজকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটা চিত্র দাঁড়িয়েছে যে গরিব লোকজন যাবে হচ্ছে সরকারি হসপিটালে মধ্যবিত্ত যাবে হচ্ছে ল্যাবেইড তারপরে আপনার ইউনাইটেড এই ধরন এই ধরনের হসপিটালে বা আরও একটু উচ্চবিত্ত যারা আছে নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা আছে তারাও আপনার চেষ্টা করে সমস্ত হসপিটাল যাওয়ার জন্য আবার যারা উচ্চ মধ্যবিত্ত আছে তারাও এই সমস্ত বেসরকারি হসপিটালে যাওয়ার চেষ্টা করে যারা সবচেয়ে বড় লোক বা সবচেয়ে ক্ষমতামান তারা চিকিৎসাটা করবে বিদেশে যারা সুপার ক্ষমতামান তারা করবে আপনার আমেরিকাতে ইউরোপে যারা একটু ক্ষমতামান তারা করবে সিঙ্গাপুরে যারা মোটামুটি বড় লোক যারা করবে ইন্ডিয়াতে এরকম একটা চিত্র দাঁড়িয়ে গেছে এবং এটার মাঝখানে আমরা যখন স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা দেখি রেজওয়ান একটা কথা কারেক্টলি বলেছে আমাদের বাজেট অ্যালোকেশন বাট এর চেয়ে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যেটুকু অ্যালোকেট করা হয় সেটাও অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে অপচয় হয়ে যায় এটার পাশাপাশি আমরা কিন্তু বেসরকারি যে স্বাস্থ্য খাত আছে সেটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করতে দেখি আমরা অনেক নাম সর্বস্ব হসপিটালের কথা জানি আমরা রিজেন্ট হসপিটালের কথা শুনেছি কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সময় দেখেছি যে বেসরকারি হসপিটাল থেকে আমরা স্বাস্থ্যসেবাটা ক্রয় করে হলেও যে সেবাটা পাচ্ছি সেটা বাইরের স্বাস্থ্যসেবার চেয়ে অনেক বেশি অ্যাফোর্ডেবল আমাদের মধ্যে তো আমার কাছে শামীম ভাই যেহেতু আছে আমার কাছে একটা জিনিস মনে করা মানে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা আছে খুব আপনারা যখন স্বাস্থ্যসেবাটা দেন আপনারা কি কখনো এটা মাথায় রাখেন যে এটা একটা আসলে নাগরিকদের অধিকারের মতো বা অবশ্যই এথিক্যাল দিকটা মাথায় রাখেন जेनारेसमैन तम फार्ष्ट इलेक्ट्रिक बिल्कुल तक अवस्था नून आनते पानता फुरान मत सार्विसा शुरू कर लिन्यू करते मध्य कस्टिंग प्रत्येक सार्विस प्राइसिंग करी पशापी इंडियार एवारेज हस्पिटलगुलर क्योंकि प्राइसिंग गोरें सामंजस्य रखार चेष्टा करीब मत हस्पिटल क्योंकि जिसब रुगी पैसा दीते कन्सिडार करी जेम प्रति बचर प्राय छ आठ कोटी टुकड़ी डिसकाउंट करी तो तो धरें प्राय पंद्रह थी बीस बचर हल এখন আমরা চিন্তা করতেছি যে আমরা হয়তো একটা মেডিকেল কলেজ করতেছি আমরা গরিবের জন্য হাসপাতাল করব আমরা এখন কিছু ফ্রি ক্যাম্প করি এটা আসলে একদম ধরেন সমুদ্রের মধ্যে কিছু পানির মতো আর আরেকটা জিনিস আমাদের দেশে যেটা হয় যে ফ্যামিলিতে না কোনো বাজেট থাকে না ধরেন একটা অসুস্থ হলে যে একটা মানুষের খর এবার যেমন কোভিড যেটা হলো তখন পনেরো দিন থাকলে অ্যাভারেজ আমরা দেখলাম যে এক লাখ সত্তর হাজার টাকার মতো খরচ হয় चिकित्सा आलाप करते अनेक खरच तो वाइफ शर्मी के बल्कि आशा पड़ते बोलना दरकाली कौन की दीब হলো কি এই মাত্র তো ধরেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিশ বছর গেল এখন আসলো আসলে সবার জন্য চিন্তা করার এখন সব হাসপাতাল মিলে সবাই কিন্তু চিন্তা করতেছে যে 
গরিবের জন্য কি করা যায় আলাদা হাসপাতাল আছে কিনা একটা ডেফিনেট সময় করা যায় কিনা যেমন ইন্ডিয়াতে আরোগ্যশ্রী একটা ওদের প্রজেক্ট আছে সরকার করে কি প্রাইভেট হসপিটালগুলোর কিছু সময় ওরা কিনে নেয় কিনে নিলে অর্ধেক দামে প্রাইভেট হসপিটালগুলো ওদের ওই চিকিৎসাগুলো দেয় আপনি কি বুঝতে পারছেন আসিফ যেমন ধরেন একটা এমআরআই সরকারি জায়গায় গেলে গেলে হয়তো ফ্রি করবে কিন্তু দুই দিন লাগে আবার আমাদের এখানে আসলে আমরা আট হাজার টাকা নিই কিন্তু এটা আমরা চার হাজার টাকায় করে দিব এতেও ইন্ডিয়াতে কিন্তু প্রায় এখন থার্টি সেভেন পারসেন্ট চিকিৎসা এভাবে হচ্ছে তো আমরা প্রাইভেট হসপিটাল অবশ্যই ধরেন এটা আমরা এখন আমরা বিশ বছর পার করলাম আমরা এখন চিন্তা করতেছি খরচের ব্যাপারে ওষুধের ইন্ডাস্ট্রি যেমন ধরেন পঞ্চাশ বছর ওষুধে কিন্তু আমাদের স্বাবলম্বী বলেন দাম বলেন ইম্পোর্ট বলেন সবই কিন্তু একটা ভালো জায়গায় আছে তা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বলবো যে প্রাইভেট সেক্টর আর হয়তো আট দশ বছর নিবে যে গরিবের জন্য কাবার করা আর বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটা কি আমি বলি আপনাকে এটা না সবাই হয়তো মানবে না রে জনা মানবে না হ্যাঁ ধরেন বিদেশে কিন্তু আমি জীবনে চিকিৎসা করি নাই আমার ওয়াইফ করে নাই আমার ছেলে মেয়ে করে নাই আমার আম্মা একবার গেছিল শুধু তাও আমরা বেড়াইতে গেছি সিঙ্গাপুর একটা ডু ভিটামিন টেস্ট আমরা করলাম তা আমরা কি মরে গেছি নাকি তো এটা না মানুষের বুঝানো যাবে না এটা এক ধরনের কি বলবো একটা ধরেন হয়তো আমাদের প্রতি ট্রাস্ট নাই হ্যাঁ আর আরেকটা আপনি প্রথমে যেটা বললেন যে নেগেটিভ গল্পগুলো বেশি ধরেন এক সাবরিনা এক আরিফ কি এক শাহেদ মনে হয় এরাই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অর্থাৎ আমাদেরকে কিন্তু ডাকে না আপনি দেখেন আপনি আমাদের তো ধরেন একশো ছিল কোভিড পেশেন্ট এখনো প্রায় ধরেন পঞ্চাশ জন আছে আমাদের ডেট প্রেট থ্রি পার্সেন্টের নিচে আমার নিজের কোভিড হয়েছে আমার ওয়াইফের কোভিড হয়েছে আমার ওয়াইফ চার দিন হসপিটালে ছিল আমি তো সিঙ্গাপুর যাই নাই আমি তো ইউনাইটেডে ভর্তি হই নাই সো আমার তো কনফিডেন্স আছে আমার হসপিটালের প্রতি তোমরা অনেক বড় হবা অনেক জায়গায় যাবা কখনো মন খারাপ করবা না কখনো মনোবল হারাবা না কখনো বিশ্বাসকে নষ্ট করবা না কখনো কনফিডেন্স লস হবা না তোমরা যখন ভালো কাজ করবা করে যাও যেমন ধরেন বিদেশে প্রচুর লোক যা আসলে কিন্তু অত লোক যায় না ল্যাবেরি ডেলি দশ হাজার লোক আসে আমাদের তিরিশটা ব্রাঞ্চে তার মানে বছরে আমরা প্রায় বিশ লক্ষ নাম্বার অফ পেশেন্ট পাই সো ইন্ডিয়াতে কত যায় ইন্ডিয়াতে আমাদের হিসাব আছে ইন্ডিয়াতে ছয় থেকে সাড়ে ছয় লক্ষ যায় আমাদের দেশে ডাক্তারদের যে সমস্যাটা হয় যে রুগীদের সময় দেয় না এই জায়গার থেকে আমাদের বের হয়ে আসা ধরেন আরেকটা আমি আপনাকে বলি দেখেন আমাদের সোসাইটিটা কি আপনি যেখানেই যান শুনবেন কি ওই মালিক ড্রাইভারের একশো কোটি টাকা চুরি ওই কোন ফরিদপুরের এক হাজার কোটি টাকা চুরি কোন বড়ালের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা চুরি তো এখন ধরেন যারা চাকরি করে ধরেন আমার ইউনিভার্সিটির টিচার ওরা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বেতন পায় আমার ডাক্তাররা পায় তেইশ হাজার টাকা ওদের মাথার মধ্যে ঢুকে সারাদিন এসব গল্প শুনে তো সোশ্যাল একটা তো ইনস্টেবিলিটি আমরা আগে যেটা অসৎকে আমরা ঘৃণা করতাম এখন তো আমরা ঘৃণা করি না তাদেরকে নিয়ে আমরা গল্প করি ফেসবুকে এভরি অল্টারনেট দেখবেন মালিকের গল্প এটা যে একটা এক্সেপশনাল গে কেস সব তো মালিক না বাংলাদেশের ধরেন এক লাখ ড্রাইভার আছে মালিকের মতো একশো আছে তার মানে কি নিরানব্বই হাজার নয়শো কি নেগেটিভ হবে আমার কথাগুলো খুব অপ্রয়োজনীয় মনে হইতে পারে কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলতেছি প্রথম কথা হলো আমাদেরকে ঠিক হতে হবে যে আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে সম্মান করতে হবে আপনি একটা আইন পাস করে দিলে হবে হবে নাকি একটা আইন পাস করে দিলে নাই সিসিও আইসিউ সব জায়গায় বাংলাদেশে খুলে ফেলাও ডাক্তার নাই আপনার ভেন্টিলেটার আমি জানি ভেন্টিলেটার রুগী মারা গেছে কারণ যে তাকে ইন্টিভিউশন করছে সে তো ইন্টিভিউশন জানে না আপনাকে তো ট্রেন করতে হবে তাদেরকে পালতে হবে তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে তাদেরকে সম্মান করতে হবে এরপর না আপনি মেশিন বসবেন তার মানে কি তার মানে হলো আসলে সবাই মিলে সবাই পার্টিসিপেশন লাগবে তাইলে একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বা ভালো হবে আর আমরা ধরুন গণমুখী করার জন্য আসলে আমরা আসলেই চেষ্টা করি আসলেই চেষ্টা করি তা আমরা হয়তো আগে পারি নাই ফাইন্যান্সিয়ালি আমরা ক্যাপেবল ছিলাম না এখন আমরা চেষ্টা করতেছি যে কিভাবে গরিবদেরও আমরা আমাদের সক্ষমতার মধ্যে আনতে পারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনার যে ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে এটা আমরা পত্রিকা আপনার লেখা পরেও দেখি এবং আপনি বাইরে যে গুড লেসন আছে আশেপাশে দেশে বা উন্নত বিশ্বে 
সেগুলো বাংলাদেশে ইনকর্পোরেট করার ক্ষেত্রে আপনি একটা প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং আমি জানি আপনি যে কথাটা ব্যক্ত করেছেন আমার খুব ভালো লাগলো শুনে যে আমরা শুধু আসলে ওষুধ ইন্ডাস্ট্রি করেছি এই হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো করার অনেক আগে এবং ওষুধের ক্ষেত্রে কিন্তু সত্যি আমরা খুবই স্টেবল এবং গর্ব করার মতো একটা জায়গায় পৌঁছেছি এবং আপনাদেরও নিরন্তর চেষ্টা আছে বেসরকারি খাত থেকে যতটুকু করা যায় যতটুকু অ্যাফোর্ডেবল মানুষের জন্য করা যায় আমি আপনার সাথে অনেক ক্ষেত্রেই এগ্রি করছি যে আসলে আমরা খারাপ কথাটা একটু বেশি বলি এটা এটা আসলে শুধু বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীর ট্রেন বাংলাদেশ একটু বেশি মানব চরিত্রে বোধ একটা অংশ তবে আমাদের অনেক উজ্জ্বল আমি সবসময় সব জায়গায় যাই যখন বলি যে আমি আসলে আপনার হসপিটালে জহির আল মতিনের মতো ডাক্তারকে আমি দেখেছিলাম কি পরিমাণ সেবা করেন আপনার হসপিটালে এই যে আপনি সার্জেন সাহেবের কথা বললেন আমার কলিগ গিয়েছে বলেছে লুৎফর রহমান ভাইয়ের কথা বলেছে ওনার কাছে আমার পেশেন্ট মানে মনে হচ্ছে যেন তার কাছে যদি চয়েস দেওয়া হয় যে বিদেশে যাওয়ার সে বিদেশে যাবে না লুৎফর রহমান সাহেবের কাছে অপারেশন করাবে এরকম কনফিডেন্স আছে আমি আমাদের একজন ডাক্তার আছেন আরফিন সাহেব উনি আমার গ্যাস্ট্রো অন্টোলজিস্ট ডাক্তার আমি মনে করি যে আমি পার্সোনালি যে সমস্ত ডাক্তারের কাছে গিয়েছি আমার মনে হয় না আমি জীবনে কোনোদিন বিদেশে চিকিৎসা করাবো তবে আপনার সাথে আমি এগ্রি করি আমাদের যারা ক্লায়েন্ট সাইড আছে আমাদের অনেক এডুকেশন দরকার আছে বার কোড দেখে আমার মনে হতে পারে আমার নাম কই এটা তো আমার ব্লাড না কিন্তু এই এলিমেন্টারি জিনিসগুলো আমাকে জানতে হবে যাই হোক আমরা এখন ব্রেজওয়ানা কি আছে ওয়াসিফ আমাদের সাথে আপনি তো অনেক খবর রাখেন আপনি কি আমাকে একটু জানাবেন আর একটা হচ্ছে আমরা এটা কি মানে সবাই পাবে কিনা মানে কবে হবে এবং এটা গরিব ধনী নির্বিশেষে সবাই পাবে কিনা এবং এটা ক্ষেত্রে আমাদের আসলে সরকার বা আপনাদের বেসরকারি খাতে কিছু করার আছে কিনা আপনার কিন্তু চিন্তা করছেন কিনা আচ্ছা কোভিড ভ্যাকসিনটা নিয়ে আমি বলি আসলে প্রথম বলি যে এখন একটা সেকেন্ড ওয়েব বলতেছে না সেকেন্ড ওয়েব চলতেছে আসলে এটা কিন্তু ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়েবটাই চলতেছে পেশেন্ট কিন্তু কম কমতেছে বাড়তেছে একদম বন্ধ হয় নাই এবং এটা কিন্তু ফেব্রুয়ারি ইউরোপে সেকেন্ড ওয়েব না ইউরোপে परीक्षा कर संगे संगे चिकित्सा शुरू कर मृत्यु जीरो যদি চিকিৎসাটা করেন এক নাম্বার আর দুই নাম্বার যেটা ভ্যাকসিনের কথা বলতেছি ভ্যাকসিন ধরেন চায়না ইন্ডিয়া তারপর ধরুন ওইদিকে ক্যামব্রিজ অ্যাস্ট্রোজেনিকা সবাই চেষ্টা করতেছে তো আমাদের দেশে ধরেন এদেরকে ঢুকতেও দিচ্ছে যে কিছু থার্ড ফেজের কিছু ট্রায়াল দেওয়া হোক এটা ভালো সবাই আসুক কিন্তু ভ্যাকসিনটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না এটাও মাথায় রাখেন কারণ পৃথিবীর আগের ইতিহাসে যত ভ্যাকসিন আপনার ছিল অল্প সময়ের মধ্যে কেউ পায় না কেউ পায় না তো এটার জন্য হতদ্দাম হওয়ার কোনো কারণ নাই বরং আমি যেটা বলবো যে আপনারা যদি সাবধান থাকেন আর এখন স্ট্রেনটা কিন্তু একটু লেস ভিরুলেন্ট হয়ে গেছে পেনিটেট করার ক্ষমতাটা অনেক কমে গেছে তো ভয় পাবেন না তখন এটা ধরেন এক দেড় হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন আসছে এটা হচ্ছে আমরা কি শীতকালে কোভিড এর আরো বেশি প্রকোপ দেখবো কিনা আপনি বলা উচিত लंघन আপনারা 
ওদের যুক্তি হচ্ছে যে টেস্ট টেস্ট অনেক মানুষ করে টেস্টের নাম্বার কমাইতে হবে সেজন্য আমি ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের কথা বললাম যে দেয়ার ইজ নো স্কোপ ফর রিডিউসিং দ্য নাম্বার অফ টেস্ট ওটা টোটালি আর্বিট্রারি আর প্রেস ব্রিফিংটা এন্ড আই हैव अ पर्सनल ओपिनियन ऑन इट आई हैव अ लीगल ओपिनियन ऑन इट माय लीगल ओपिनियन इज definitely is violating of your right to get information my personal opinion is of about it is i'm very happy because prottek din mithya kotha shunte officially bhal lagchhe bola so good that they have stopped it they're, they're giving us a written paper i either read it or i don't read it so that's my personal opinion but yes they have to or a press briefing bondo koreche but the information to read chilo oi information to written form e to dicche odher website e to post korche আচ্ছা শামিম ভাই আপনার কাছে আমার একটা পার্সোনাল প্রশ্ন আমার ধারণা এটা অনেকেই প্রশ্নটা খুব মানে ফিল করবে যে আমাদেরকে একটা বিশ্বাস আছে আমরা খালি মনে করি যে আমাদের রেজিস্টেন্সের কারণে হোক ওয়েদারের কারণে হোক এখানে যে কোভিডটা কোভিড তো প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন ধরনের শক্তিমত্তা নিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের এখানে কোভিডটাকে আসলে একটু দুর্বল টাইপের আপনাদের আমাদের দেশে তো বয়স্ক লোক কম হ্যাঁ ধরেন ইতালিতে যে আপনি মারা যেতে দেখলেন না প্রচুর বয়স্ক লোক কিন্তু মারা গেছে আমাদের বাক্স সাপ্লাই করে যে চলে গেছে দেখলেন না ওই যে হেলথ ডিপার্টমেন্টে হবে কি হেলথ ইন্স্যুরেন্স হবে অনেকগুলা টাকা বের হবে পাঁচ সাতটা লোকেরা ভাগ যোগ করে নিয়ে যাবে उदाहरण दी सबकि प्रैक्टिस बस इनहेलर व्यवहार करते इनहेलर चिकित्सा गर्वबोध कर গর্বের জায়গা হলো কিউবা আমেরিকাতে আমার এক জুনিয়র বন্ধু সে হলো গ্যাস্ট্রোলজিস্ট সে আমাকে বলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে শামিম ভাই আমার এক হাজার নার্স আমার স্টেটের এদেরকে আমি ফিট করছি কি ফিট করছো যে একটা বাজেট ছিল এর মধ্যে এক হাজার নার্স এক হাজার পেশেন্টের কোলোনোস্কোপি করতে হবে বারোশো ডলার করে আমি কি করলাম ছয়শো ডলার মেয়েগুলোকে দিয়ে দিলাম ছয়শো ডলার আমি নিয়ে নিলাম এই হলো আমেরিকার ইতিহাস আরেকটা বলি আপনাকে আমি এগুলো কিন্তু আপনারা জানেন আমি আমেরিকাতে গাড়িতে ঘুরতেছি দেখি খুব বড় সাইনবোর্ড একটা লোক হাসতেছে তা আমার বন্ধু ডাক্তারে বললাম যে দোস্ত এ কি হাসে কেন বলে যে ও হল লয়ার বললো ও আর আমি মিলে একটা রুগী আসে আসলে বললো কি হয়েছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাসে কোথায় ব্যথা পেত ঘাড়ে ও সে কিন্তু আনস্টিসের পেইনের ডাক্তার বলে আমি আর ও মিলে ওকে ঠিক করে দিই যে ঘাটটা এভাবে লাড়াবেন না এদিকে চিপ দিলে কক করে উঠবেন ওইদিকে হইলে বাঁকা হয়ে বসবেন বলে তাকে আমরা ইনভ্যালিড করে দিই করে মাসে সে তিন হাজার ডলার করে পায় এর মধ্যে আমি পাই পাঁচশো আমার লয়ার পায় পাঁচশো আর সে পায় দুই হাজার আমেরিকাকে নিয়ে কিন্তু এত মানে উত্তেজিত আর কিছু না যদি উত্তেজিত হইতে হয় কিউবাকে নিয়ে করতে হবে কোন সিদ্ধান্ত যাওয়ার মতো কিছু হয়েছিল 
ওই যে বললাম যে সতেরোটা পেশেন্টের যে চোখ অপারেশন করেছিল যাদের চোখ গুলো পরে অন্ধ হয়ে গেছিল ওদেরকে দশ লাখ করে টাকা দেওয়ার কথা বলেছে আমি যে কটা রিভিউ করেছি আমি একটা হেলথ এক্সপার্ট না বাট আমি যে কটা রিভিউ করেছি দেশ যেগুলোকে ডাব্লিউএইচও বলছে যে সাকসেসফুলি ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার ওদের যে অবলিগেশন আছে ওটা পারফর্ম করছে প্রত্যেকটাতেই আই হ্যাভ সিন অ্যান ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম অর আ সোশ্যাল সার্ভিস সিস্টেম যদি ল্যাটিন আমেরিকান কান্ট্রি হয় ওরা বলে সোশ্যাল সার্ভিস সিস্টেম অন্য জায়গাতে ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম ঘানাতে দেখলাম যে দ্য এন্টায়ার থিং ইজ প্রাইভেটাইজড গভর্নমেন্ট ওনলি মনিটার্স বাট অন্যান্য দেশে কি করে দে হ্যাভ দিস প্রাইভেট সিস্টেম অ্যান্ড দে গেট দ্য কভারেজ ফর দ্য রিচ পিপল but they subsidize for the poor people so there are three players one is the government one is the private person and one is the player uh, the the patient so the patient submits his bill to the insurer insurer then submits it to the government if the patient is a poor patient eh? and how they define poor i don't know is that the cover is stuck insurance coverage the database of the protect the electronic database of para thake eh? সো ওইটা প্রত্যেককেই দেখলাম কিন্তু যে একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম এবং একটা ইন্স্যুরেন্স স্কিমের আন্ডারে এনেছে মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইটস পাবলিক প্রাইভেট উইথ দ্য এক্সেপশন অফ ঘানা বাট শামিম ভাই যদি কথা বলে কিউবা ওই দেশে কিন্তু কোনো প্রাইভেট হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার নাই ইটস অল পাবলিক শামিম আপনি কিছু অ্যাড করবেন এখন এটা কমেন্টে না তারপর কেন দেখেছেন তারপর সে আমাদেরকে সময় দেয় আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং রেজওয়ানা আমাদের স্টেট ইউনিভার্সিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা নামও আমি আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটা পুরোটা পরিকল্পনা করেছেন আইন বিভাগের শিক্ষক আমাদের লেকচারার ওয়াসিক তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এখানে যারা আইটি সাপোর্ট দিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ওয়েবিনারে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা প্রত্যাশা করে আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ